ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு செல்களுமே வந்து வேலை செய்யறதுக்கு அதற்கு எனர்ஜி தேவை அதாவது சக்தி அந்த எனர்ஜி எங்க இருந்து வருதுன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு மூலமா தான் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருக்கிற இந்த குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் வந்து எல்லா செல்களையுமே வந்து கடைசியா சென்றடைந்து அந்த குளுக்கோஸ தான் வந்து நம்மளுடைய செல்கள் வந்து அதற்கு தேவையான எனர்ஜியா மாத்துது இதை நாம செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ இப்படி நம்ம சாப்பிடுற உணவு வந்து செல்களுக்கு எனர்ஜியா போகணும்னா அது உறிஞ்சிக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு மூலக்கூறு வந்து ஆக்சிஜன் சோ ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் செல்களால அந்த எனர்ஜியை எடுத்துக்க முடியும் அந்த உணவுல இருக்க சக்தியை வந்து எடுத்துக்க முடியும் சோ அதனாலதான் ஆக்சிஜனை நாம பிராணவாயு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்படி ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம உடல்ல கிடையாது இல்லையா சோ அது வெளிப்புறமா காற்றுல இருக்க ஆக்சிஜன் தான் வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள வரணும் சோ அப்படி வெளியில இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜனை நம்ம உடலுக்குள்ள அனுப்புற வேலையை செய்யறது தான் நம்மளுடைய சுவாச மண்டலம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்மளுடைய சுவாச மண்டலத்தை அடிப்படையா ரெண்டு வகைகளா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மற்றும் லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படின்றது என்னன்னா மேல் சுவாச பாதை அதாவது மூக்கு துவாரம் ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்ற குரல் வலை லாரிங்ஸ் இதெல்லாமே சேர்ந்தது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அதே மாதிரி கீழ் சுவாச பாதை லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படின்றது மூச்சு குழாய் ட்ரக்கியா பிராங்கை மற்றும் நுரையீரல் லங்ஸ் இதெல்லாமே சேர்ந்தது கீழ் சுவாச பாதை இந்த கீழ் சுவாச பாதையோடைய முக்கியமான உறுப்பு தான் வந்து நுரையீரல் லங்ஸ் இந்த வீடியோல நாம நுரையீரல் அதோடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதுக்குள்ள என்னென்ன பாகங்கள் இருக்கு நுரையீரல் எப்படி வேலை செய்யுது நாம எப்படி மூச்சு விடுறோம் அப்படின்ற விஷயங்களை அறிவியல் பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கலாம் நெஞ்சு குழி அப்படின்ற இந்த செஸ்ட் கேவிட்டில விலா எலும்புகளுக்கு பின்னாடி ரெண்டு புறமும் இருப்பதுதான் வந்து நுரையீரல் தோராயமா இது வந்து ஒரு கோன் ஷேப்ல அதாவது கூம்பு வடிவத்துல இருக்கும் இதோடைய மேல் பகுதி பாத்தீங்கன்னா சிறிதளவு ரவுண்ட் ஆகும் அடிப்பகுதி வந்து பிளாட் ஆகும் இருக்கும் நுரையீரலுடைய அடிப்பகுதி வந்து டயாஃப்ரம் அப்படின்ற உதர விதானத்துல நெருக்கமா இருக்கும் வலது புற நுரையீரல் சைஸ்ல பெரிதா இருக்கும் ஆனா அதுவே வந்து இடது புறத்துல இருக்கிற நுரையீரல் கொஞ்சம் குறுகலா இருக்கும் ஏன்னா இந்த குறுகலான இருக்கிற இந்த பகுதியில தான் வந்து ஹார்ட் இருதயம் வந்து உட்காரத்துக்கான ஸ்பேஸ் வேணும் ஆனா அதுவே வந்து வலது பக்க நுரையீரல் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கும் சோ அப்பதான் அதோடைய அடிப்பகுதியில கல்லீரல் லிவர் இருக்கிறதுக்கான இடம் கிடைக்கும் நம்மளுடைய வலது புற நுரையீரல் வந்து மூன்று பகுதிகளா இருக்கும் இத லோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேல் பகுதி நடுப்பகுதி மற்றும் கீழ்பகுதி ஆனா அதுவே வந்து இடது புறம் இருக்கிற நுரையீரல்ல வெறும் ரெண்டு பகுதிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் மேல் பகுதி மற்றும் கீழ்பகுதி நுரையீரலுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்ஜ் மாதிரி மெல்லிய திசுக்களால செய்யப்பட்டது இந்த இரண்டு நுரையீரலுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நாம மீடியாஸ்டினம் அப்படின்னு சொல்வோம் சோ இந்த இடத்துலதான் இருதயம் தாய்மஸ் உணவு குழாய் போன்ற உறுப்புகள் வந்து இருக்கும் நமக்கு ரெண்டு நுரையீரல் வலது மற்றும் இடது அப்படின்னு ரெண்டு சைடு இருந்தாலும் ரெண்டு புறமும் அதோடைய வெயிட் வந்து சேமா இருக்காது சோ வலது புறம் இருக்கிற நுரையீரல் பாத்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற நுரையீரல் சேர்த்து நம்மளுடைய லங்ஸோடைய வெயிட் வந்து ஒன்னு புள்ளி மூன்று கிலோ இருக்கும் நம்மளுடைய கீழ் சுவாச பாதை லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்கியா அப்படின்ற மூச்சு குழாய் இந்த நீண்ட குழாய் பகுதியில தான் வந்து தொடங்கும் இந்த மூச்சு குழாய் நுரையீரலுடைய கிட்ட வந்ததும் வலது மற்றும் இடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பெரிய கிளைகளா பிரியும் இதை பிராங்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நுரையீரல்ல இருக்கிற இந்த பிராங்கையும் வந்து மேலும் சிறிய சிறிய பல கிளைகளா பிரிஞ்சு இருக்கும் இத பிராங்கியோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடைசியா ஒவ்வொரு கிளையோட நுனியிலும் ஒரு பை மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் இதுதான் வந்து ஆல்வியோலை இந்த ஆல்வியோலை தான் நம்மளுடைய நுரையீரல்ல இருக்கிற கடைசி நுனி பகுதி சோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம சுவாசிக்கிற வெளிப்புற காற்று வந்து ரத்தத்துல கலக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி சோ இந்த ஆல்வியோலை வந்து பாக்குறதுக்கு காலிஃபிளவர் இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கிற அந்த பூக்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் சோ அதே மாதிரி தான் வந்து எக்ஸாக்டா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இதை நம்ம காற்று பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆல்வியோலை வந்து கொத்து கொத்தா நிறைய நம்மளுடைய நுரையீரல்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு 
So, உடல்ல இருந்து நல்ல ரத்தத்தை எடுத்துட்டு வர இந்த capillary arteries உம் அதே மாதிரி கெட்ட ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போற இந்த capillary veins உம் இந்த இடத்துல வந்து முடியும் இந்த ஆல்வியோலை முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா இந்த blood capillaries ஆல சுற்றப்பட்டதா இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய உடம்புல ஆக்ஸிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இந்த வாயு பரிமாற்றம் வந்து நடக்கும் அதாவது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்த இடத்துல தான் நுரையீரல்ல நடக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியா அவருடைய நுரையீரல்ல எழுநூறு மில்லியன் ஆல்வியோலைக்கள் இருக்கும் இந்த ஆல்வியோலை அப்படின்ற இந்த காற்று பைகள் தான் வந்து நம்ம ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு உறுப்பு சோ இந்த நுரையீரலை மொத்தமா பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம உடல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு திசு படலம் மெம்ரேன் இருக்கு இது வந்து ரெண்டு அடுக்குகளா இருக்கும் இதை நாம புளூரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த புளூரா அப்படின்ற நுரையீரல பாதுகாக்க கூடிய இந்த மெம்ரேன் இந்த உரை பாத்தீங்கன்னா வந்து மேல்புறம் மற்றும் உள்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அழுக்குகளா இருக்கும் இதுல மேல்புறம் இருக்கிற இந்த உரைய வந்து நம்ம பரிச்சல் புளூரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மார்பு சுவர் மேல ஒட்டுன மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி உள்புறமா நுரையீரல் மேல இருக்கிற ஒரு மெல்லிய லேயர் வந்து விசரல் புளூரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு இடைப்பட்ட இந்த புளூரா அப்படின்ற இந்த உரைகளுக்கு நடுவ புளூரல் புளூயிட் அப்படின்ற ஒரு வகையான திரவம் இருக்கும் இந்த புளூரா மற்றும் புளூரல் புளூயிட் அப்படின்ற இந்த திரவங்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய நுரையீரல்ல ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு மற்றும் அதிர்வுகளிலிருந்து காப்பாற்றும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆல்வியோலையுமே வந்து நம்ம காற்று பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கேரி பேக்ல குள்ள பாத்தீங்கன்னா வந்து காற்று நிரம்பி இருக்கு ஆனா அதே சமயத்துல அதுக்குள்ள வந்து ஈரமா ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் ஸோ அது எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த ஆல்வியோலைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வகையான செல்கள் வந்து சர்ஃபாக்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வகையான திரவத்தை வந்து உற்பத்தி செய்யும் இது வந்து ஒரு லிப்போ புரோட்டீன் ஸோ அந்த திரவம் வந்து இந்த ஆல்வியோலை சுற்றி ஒரு மெல்லிய படலமா இருக்கும் ஸோ அதனால ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆல்வியோலை அப்படின்ற பகுதியில தான் நம்ம வெளியில இருந்து வர ஆக்சிஜனும் அதே மாதிரி நம்ம ரத்தத்து உள்ள இருக்கிற இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுமே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிற இடம் ஸோ வெளியில இருக்க காற்றும் இந்த ரத்தத்துல இருக்க அந்த திரமுமே வந்து ஆக்சுவலி மீட் பண்ற ஒரு பிளேஸ் தான் வந்து இந்த ஆல்வியோலை ஸோ அதனால இதுல வந்து ஹைட்ரோபோபிக் ஹைட்ரோபிலிக் தண்ணீரை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை தண்ணீரை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை இது ரெண்டுமே கலந்து இந்த லிப்போ புரோட்டீன் லேயர் வந்து இதுல இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம சர்ஃப் ஆக்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த சர்ஃப் ஆக்டன்ட் அப்படின்ற திரவம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஆல்வியோலக்கை அந்த காற்று பைகள் வந்து ஒன்னோடு ஒன்னா ஒட்டி அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் அதோட வடிவம் வந்து சீரா இருக்காது இப்போ நம்ம எப்படி சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம மூச்சு இழுக்கிறது மூச்சு விடுறது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனா அப்படி கிடையாது இது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு ப்ராசஸ் சோ நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு பாத்தீங்கன்னா அடிப்படையா வந்து தசைகள் கிடையாது மசில்ஸ் வந்து கிடையாது ஆனா அது வந்து சுருங்கி விரியணும் அப்பதான் வந்து காற்று உள்ள வரும் வெளியில போகும் சோ இந்த மாதிரி அது சுருங்கி விரியறதுக்கு வந்து அதை சுற்றி உள்ள சில வகையான தசைகள் தான் வந்து உதவி செய்யுது சோ அது என்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் நம்ம சுவாசிக்கும் போது நுரையீரல் சுருங்கி விரியறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்ற உதர விதானம் ரெண்டாவது நம்மளுடைய விழா எலும்புல உள்ள தசைகள் இத இன்டர் கோஸ்டல் மசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் மூன்றாவது சில சமயம் சில வகையான கழுத்துல இருக்கிற தசைகள் சோ இவை தான் வந்து நம்மளுடைய நுரையில் சுருங்கி விரியறதுக்கான உதவியை செய்யுது சோ நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு இந்த பவர் கொடுப்பது இந்த டயஃப்ரம் தான் இந்த டயஃப்ரம் உடைய வடிவம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் வந்து ஒரு டோம் ஷேப்ல வந்து இருக்கும் இதோடைய மேல் பகுதி வந்து சரியா நுரையீரலுடைய அடிப்பகுதியில பிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் நாம மூச்சு விடுவதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த டயஃப்ரம் தான் இப்போ நாம மூச்சை உள் இழுக்கணும்னா அதாவது இன்ஹலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா முதல்ல இந்த டயஃப்ரம் அப்படின்ற இந்த தசை வந்து சுருங்கணும் அது சுருங்கும் போது கீழ் நோக்கி நகரும் அப்போ விழா எலும்புகளுக்கு உள்ள நுரையீரல் வந்து விரிறதுக்கான இடம் வந்து கிடைக்கும் இந்த செஸ்ட் கேவிட்டியோடைய இந்த வால்யூம் வந்து அதிகரித்தவுடன் அது உள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து குறையும் சோ உள்ள காற்றுடைய அந்த ப்ரெஷர் வந்து குறைந்த உடனே அதன் சமன்படுத்துறதுக்காக நாம மூக்கின் மூலமாவும் வாயின் மூலமாவும் நம்ம காற்றை உள்ள உறிஞ்சி அதை வந்து நுரையீரலுக்கு அனுப்புறோம் சோ இதுதான் வந்து இன்ஹலேஷன் மூச்சு உள் இழுக்கிற முறை அதே போல எக்ஸ்ஹலேஷன் மூச்சை வெளிவிடும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இது வந்து இப்ப நாம பார்த்த இந்த இன்ஹலேஷனுடைய அப்படியே ஆப்போசிட் நிகழ்வுகள் தான் வந்து நடக்கும் முதல்ல
சோ அதனால நுரையீரல்ல உள்ள பிரஷர் வந்து அதிகமாகும் உடனே உள்ள இருக்கிற அந்த காற்று கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில வரும் சோ இதுதான் நாம மூச்சு வெளியே விடுறது எக்ஸலேஷன் அப்படினு சொல்றோம் சோ இப்படி நம்மளுடைய நுரையீரல் வந்து விரியும் போது உள்ள இருக்கிற பிரஷர் வந்து குறையும் சோ அப்ப வந்து வெளியில இருக்கிற காற்று உள்ள நோக்கி வரும் அதே மாதிரி மூச்சு வெளியே விடும் போது நுரையீரல் சுருங்கும் உள்ள இருக்கிற பிரஷர் அதிகமாகும் அப்ப உள்ள இருக்கிற காற்று வெளியே போகும் சோ இப்படிதான் நாம வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமே வந்து சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா இதுக்கு அடிப்படையான முதல் காரணம் வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்ற அந்த தசை தான் சோ அது சுருங்க ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் வந்து நம்ம மூச்சு விடவே முடியும் சோ ஒவ்வொரு நிமிஷமா வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இது நடந்துட்டே தான் இருக்கு சோ அதனாலதான் நம்ம உயிரோடவே இருக்கிறோம் பெரியவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினைந்துல இருந்து இருபது முறை நாம வந்து இந்த மூச்சு விடுவோம் சோ தோராயமா ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபதாயிரம் முறை நாம இந்த பிரீத்திங்க வந்து செய்யறோம் ஆனா அதே வந்து சிறிய குழந்தைகள் பிறந்த குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மூச்சு விடுற அந்த ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாற்பது முறை வந்து அவங்க மூச்சை உள்ள இழுத்து வெளியே விடுவாங்க சரி இப்போ நாம எப்படி மூச்சு உள்ள இழுக்கிறோம் வெளியே விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நாம உள்ள இழுத்த அந்த ஆக்சிஜன் வந்து எப்படி நம்மளுடைய செல்களுக்கு போகுது செல்களில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி வெளியில போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஆல்வியோலை மேலையும் இந்த கேபிலரிஸ் அப்படின்ற நூன் ரத்த குழாய்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சோ இங்கதான் வந்து இந்த கேஸ் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றம் வந்து நடக்கும் சோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆல்வியோலை இதோடைய மேல் பரப்புல மெல்லிதான் வந்து ஒரு லேயரால செய்யப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த ஆல்வியோலை பக்கத்துல அது சுற்றி இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதி தான் வந்து பிளட் கேபிலரிஸ் இப்போ இந்த கேபிலரிஸ் வழி வந்து ரத்தம் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம சுவாசிக்கும் போது உள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து இந்த ஆல்வியோலை தாண்டி இந்த செல்களை வந்து தாண்டி டிஃபியூஸ் ஆகி கேபிலரிஸ் போகும் அந்த ஆக்சிஜனை அந்த வழியா போயிட்டு இருக்க சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவை வந்து தன்னுடைய ஹீமோகுளோபின்ல இணைச்சு ஆக்சி ஹீமோகுளோபினா கொண்டு மாற்றும் சோ இதுதான் வந்து ஆக்சிஜன் நிறைந்த சுத்தமான ரத்தம் சோ இவை வந்து இப்போ கேபிலரி ஆர்ட்ரிஸ் வழியா எல்லாம் ஒன்னா கலெக்ட் ஆகி வெளியேறி நேரா ஹார்ட்டுக்கு போகும் சோ அதன் பிறகு ஹார்ட் வந்து இந்த நல்ல ரத்தத்தை எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பிரித்து அனுப்பும் சோ அதே சமயம் சைமல்டேனியஸா உடல்ல உள்ள எல்லா செல்களிலும் இருந்து கலெக்ட் பண்ணி வந்த இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைந்த கெட்ட ரத்தத்தை ஹார்ட் என்ன பண்ணனா நுரையீரலுக்கு அனுப்பும் சோ அவை வந்து இந்த கேபிலரி வெயின்ஸ் வழியா கடைசியில ஆல்வியோலை பக்கத்துல வந்து முடியும் இவை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் அதே மாதிரி டிஃபியூஷன் மூலமா ஆல்வியோலைக்கு அனுப்பும் பிறகு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நாம சுவாசம் மூலமா வெளியேற்றோம் சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நுரையீரல்ல இந்த ஆல்வியோலை அப்படின்ற இந்த காற்று பைகள்லயும் அது பக்கத்துல இருக்கிற இந்த கேபிலரிஸ் அப்படின்ற அந்த ரத்த குழாய்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது சோ இது வந்து டிஃபியூஷன் அப்படின்ற முறையில நடக்குது டிஃபியூஷன் அப்படின்னா என்ன இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எந்த வகையான ஒரு வாயுவோ அதாவது கேஸோ இல்லனா ஒரு திரவமோ லிக்விடோ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனை நோக்கி போகும் இது வந்து நேச்சுரலா நடக்கக்கூடிய ஒரு முறை தான் சோ அதோடைய அடர்த்தி அதிகமா இருக்கிற இடத்துல இருந்து அடர்த்தி கம்மியா இருக்கிற இடத்துல ஒரு தண்ணீரோ ஒரு கேஸோ என்ன பண்ணும் அதை நோக்கி வந்து பாயும் சோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆல்வியோலை இந்த கேபிலரிஸ்க்கு நடுவுலுமே வந்து நடக்குது இதுதான் நாம டிஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த டிஃபியூஷன் வந்து ஒரு செல் மெம்பிரேன் வழியாகவும் நடக்கும் ஏன்னா இந்த ஆல்வியோலையில இருக்கிற இந்த செல் மெம்பிரேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லேயர் தான் ரொம்ப மெல்லிதான ஒரு செல் மெம்பிரேன் தான் இருக்கு சோ அதன் மூலமா ஈஸியா அதன் வழியா கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும் பாஸ் ஆகி போகுது இந்த டிஃபியூஷனை நம்ம ஈஸியா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா காற்று நிரப்பப்பட்ட இந்த ஹீலியம் பலூன் இருக்கு இல்லையா கேஸ் பலூன் சோ அந்த பலூன் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் சோ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்ம ஒரு இடத்துல அப்படியே கட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்சு அந்த பலூனுடைய அந்த சைஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் சோ யாருமே வந்து அதை தொட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஆனாலும் அந்த பலூனுடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா குறையும் சோ அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா டிஃபியூஷன் மூலமா தான் ஏன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த ஹீலியம் அப்படின்ற அந்த காற்று என்ன பாதுதுன்னா வந்து உள்ள இருக்கிற காற்று வந்து வெளியில போகுது சோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதோடைய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது இதுதான் வந்து டிஃபியூஷன
சோ ஈவன் வந்து அதிகமா ரொம்ப சிவியரா எக்சர்சைஸ் பண்றவங்களுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்சர்சைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப மூச்சு வாங்கும் அப்ப நிறைய வந்து நம்ம காற்று உள்ளிழுப்போம் இல்லையா சோ அவங்களுக்குமே வந்து மேக்சிமம் வந்து எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல அவங்களுடைய லங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்காது சோ இதன் மூலமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா வந்து நூறு சதவீதம் நம்மளுடைய லங் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளால ரீச் பண்ணவே முடியாது சோ அதனாலதான் வந்து மேக்சிமம் வந்து நம்ம லங்ஸ் நம்மளுடைய நுரையீரல வந்து நம்ம ஆழமா உள்ளெழுத்து உள்ளெழுத்து மூச்சு வாங்குறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ நம்ம எவ்வளவு ஆழமா மூச்சு ஸ்லோவா உள்ளெழுத்து வாங்குறோமோ சோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த நுரையீரலுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி அது வந்து அதிகமாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போல பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலான சயின்ஸ் இன்சைட்ஸ்க்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம